நீங்க ஆயிரம் பந்தயம் கட்டினாலும் வெற்றி என் பக்கம் தாண்டா நே ராஜா ஈஸியா அஞ்சு கரும்பு உடைச்சு எங்கிட்ட நூறு ரூபா ஜெயிச்சப்பாரு அந்த மாதிரி இந்த பந்தயம் இங்க இருந்து அஞ்சு கிலோமீட்டர்ல நம்ம பஸ் ஸ்டாண்ட் இருக்கு இந்த சைக்கிள் போயிட்டு பத்தே நிமிஷத்துல திரும்பி வரணும் என்னங்கடா இதெல்லாம் ஒரு பந்தயமா நம்ம ஊர்ல இருக்கால கண்ணு தெரியாத கண்ணாத்த கிழவி அவ கூட பத்து நிமிஷத்துல போயிட்டு வந்துருவா ஐயாவுக்கு பத்து செகண்ட் போதுண்டா அவ்வளவு சுலபமா உன்னை ஜெயிக்க விட்டுருவோமா மாப்பிள்ள என்னடாக்கூடாது <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கேள்விக்குறைய <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 வாங்க 
வேலையை நீ பாரு எனக்கு முக்கியமான வேலை இருக்கு நான் போய் பாக்குறேன் பல்லு விளக்கியாச்சா பூஜையை முடிச்சாச்சா அப்ப நம்ம பூஜை ஆரம்பிப்போம் பூஷணிகா வகுத்துக்குள்ள பாட்டில வச்சு கடத்தின முதல் ஆசாமி நான் தான் நெப்போலியன் அடிச்சிட்டு சும்மா கிண்ணுன்னு நில்லுங்க நீ ஒண்ணுக்குமே லாய்க்கு இல்ல நினைச்சேன் பரவாயில்லையா இந்த விஷயத்துல எனக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்க அம்மா வராங்க அம்மா வராங்க என்ன இது வாட மறுபடியும் ஆரம்பிச்சிட்டீங்களா என்ன நீ நான் தான் குடிக்க மாட்டேன்னு சொல்லிருக்கேன்ல எப்ப பார்த்தாலும் சந்தேகம் தான் என்ன காய்கறி எல்லாம் இதெல்லாம் எனக்கு தான் என் உடம்புல சக்கர வியாதியில இருந்து சப்ஜாடா எல்லா வியாதியும் இருக்குதுன்னு டாக்டர் சொல்லிட்டாரு இனிமே நான் சோத்த கையால கூட தொடக்கூடாதான் வேற எது திண்ட பீரிக்கிட்டு வர பசியா இருந்தா கூட பச்சை காய்கறியை தான் திங்கணும்னு சொல்லிட்டாரு கச்சேரிக்கு போற இடத்துல கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ அதான் கையோட வாங்கிட்டு போறேன் உனக்கு சோறு மட்டும் தான் திங்க கூடாது என் வீட்டுக்காரருக்கு எது திண்ணாலும் சரியாகாத பெரும் வியாதி பெரும் வியாதியா இனிமே எப்படி வாசிப்பாரு இந்த நடிப்ப என்கிட்ட காட்டுறியா நிறுத்தியா ஊரெல்லாம் இவர நாதஸ்வரம் வித்வா நாதஸ்வரம் மன்ன நாதஸ்வரம் சக்கரவர்த்தின பாராட்டுறாங்களே அதுக்கு சொன்ன என்னமா அது பாராட்டுறது ஒரு வியாதியா அதை விட கொடுமையானது யார் திருஷ்டி கல்லடிப்பட்டாலும் பரவாயில்ல கண்ணடி மட்டும் படவே கூடாது அதை ஒண்ணும் பண்ணிடாதீங்க அந்த பூசணி காயோட விலை எண்பது ரூபாய் எப்படி எண்பது ரூபா பாட்டிலோட விலை எழுபது ரூபா பூசணி காயோட விலை பத்து ரூபா கண்ணு மண்ணு தெரியாம குடிச்சாலும் கணக்குல கரெக்டா இருப்பீங்களே ஒண்ணுக்காய சோத்தல மறைப்பாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நீ பூசணிக்காய் கூட பாட்டில மறைச்சு கொண்டு வரியா உன்னெல்லாம் வேலைக்கு வச்சுக்கலாமா இனிமே நீங்க இருக்கூடாது வெளியே போ வெளியே போ அம்மா வாங்கி கொடுத்தா நீங்க திட்டுறீங்க வாங்கி கொடுக்கலனா இவரு திட்டுறாரு தவளுக்கு ரெண்டு பக்கம் இடிங்கிற மாதிரி இடையில ஏன் டங்குவார் கிழிஞ்சுகிட்டு இருக்குது அம்மா பகவான் சத்தியமா இனிமே இவருக்கு நான் பாட்டிலே வாங்கி கொடுக்க மாட்டேன் இந்த ஒரு தடவை என்ன மன்னிச்சிருங்க இம்மாம் பெரிய விஷயம் நசுங்கினத்துக்கு வெறும் கொட்டதான் மிச்சம் மரியாதை கேட்டுறா கொடுக்க முடியுமா முடியாதா 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 தராதாரம் அடமானம் கெட்ட பழக்கங்கிறது முதல்ல வீட்டுக்குள்ள வேலைக்காரம் மாதிரி வரும் அப்புறம் போக போக அதுவே வீட்டுக்கு சொந்த காரணம் ஆயிடும் ஒன்ன மாதிரி வீட்டுக்குள்ள வரும்போது எவ்வளவு அப்பாவியா வந்த இப்ப பூசணிக்காய்க்குள்ள பாட்டில் கொண்டு வர அளவுக்கு ஆய் போயிட்டல நீ எல்லாம் ஒரு மனுஷன் உனக்கு ஒரு பேச்சு போடா ஏ ஒத்து பத்தலையா நீங்க ஒண்ணும் கவலைப்படாதீங்க சைக்கிள் டியூபுக்குள்ள ரொப்பி புடலங்காய்க்குள்ள சொருகி புடிச்சுட்டு வந்துடுற எனக்கு வாசிக்க பிடிக்கல நீ ராஜா உலகத்துல எதை வேணாலும் விலை கொடுத்து வாங்கலாம் ஆனா இசையை மட்டும் யாராலையும் விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது இது கடவுளா நமக்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம் வாசிப்பா நீங்க வாசத்துக்கு எத்தனை மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க நீங்க நிறுத்திட்டு என்ன மட்டும் வாசிக்க சொல்றீங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் வாசிக்க கூடாதுன்னு நிறுத்திட்டேன் அப்ப எனக்கும் சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணி வைங்க நான் நிறுத்தி
நாதஸ்வரமா <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 நாதஸ்வர வித்வானா லட்சணமா இருக்கீங்களா நீ செய்யும் நீங்களும் ஐயனார் மாதிரி நான் பாரதியார் மாதிரி மணியாவது சீக்கிரம் வாடாமாப்ல இவருக்கு கிளம்புறதுக்கு எப்பவும் லேட் ஆகுமே இந்தாண்டா மோரு மோரு தாண்டா என்னமோ அண்ணு குண்டு கொடுத்த மாதிரி கத்துற போற வழியில ஊத்தி கொடுத்துக்கிட்டே இரு கச்சேரிக்கு போறதுக்குள்ள இறங்கி போயிடும் போடா இவன் என்னமோ தண்ணி போட்ட மாதிரி இவெல்லாம் போய் ஜாலரா அடிச்சுட்டாலும் வந்து சீக்கிரம் ஏறுப்பா நீ வண்டி அடியா என்னடா கௌரவம் என்ன <laughs> 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 பாட்டு பாடு போது இறங்கி வண்டியை தள்ளு அதிர்ச்சி <laughs> 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 சரியா <laughs> 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 வெடிகுண்டு <laughs> 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 வாங்க போலாம் 
உங்களை <laughs> <laughs> சொல்றாங்க <laughs>
ஒண்ணும் பண்ணலங்க வாய மூடு என்னன்னா முட்டாள் நினைச்சிட்டு இருக்கானோ உங்க அண்ணன் இன்னைக்கு நேத்து இல்லடி நானும் ஒவ்வொரு தடவையும் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இவனா ஒரு சீட்டு நீட்னா போதுமே உடனே தனித்தவளை தட்டிடுறா அப்பலாம் எனக்கு எவ்வளவு அவமானமா இருக்கு தெரியுமா இத பார் இனிமே உங்க அண்ணன் கூட சேர்ந்து நான் தொழில் பண்றதா இல்ல அத்தா இத போய் பெருசு படுத்துறீங்களே அப்ப ஒன்னு செய்ய முதல்ல உங்க அண்ணனை என்கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்க சொல்லு தொழில பத்தி அப்புறம் யோசிக்கலாம் என்னது அப்படி மன்னிப்பு கேட்டு தொழில் செய்ய வேண்டிய அவசியம் எனக்கு இல்ல அவன் ஆச்சு நான் ஆச்சுன்னு பாத்துறேன் அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு ஆயிட்டோம் அவர் மட்டும் யாருங்க உங்க தங்கச்சி புருஷன் தானே தங்கச்சி புருஷன் தான் அதுக்காக அவன் கால போய் விளா சொல்றியே தனித்தவள் தங்க வேலுங்கற பட்டம் என் திறமைக்கு கிடைச்சது அந்த பைய ஊதுறதுக்கு நான் சேர்ந்து வாய்ச்சதுக்குல அவனுக்காக யாராவது வக்காலத்து வாங்கி பேசுறீங்க அப்புறம் நடக்கிறது வேற பா 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 எங்க மணி அது வாங்க சாப்பிடலாம் பசி இல்ல இந்த பாருங்க எங்க அண்ணன் சார்பா நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் சாப்பிட வாங்க ஏய் கையறு கோவத்துல தான் மீச அழகா இருக்கு ஆ என்னதான் பொழுது விடியறதுக்கு சேவல் கூவுனாலும் விடிஞ்சவனே பொட்டக்கோலி பின்னாடி தான் அலையங்கிறது எங்களுக்கும் தெரியும் நான் அந்த ரகம் இல்ல போய் ஜோலியே பாரு எத்தனை நாளைக்கு தான் தனியா நாதஸ்வரம் வாசிப்பேன்னு நானும் பாக்குறேன் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க அவன் பெரிய வித்வாங்கிற தலகணத்தை ஆடிட்டு இருக்கா நான் தனிய கச்சேரி பண்ணி அவன் திமுற அடக்குறனாலேயே பாரு டேய் தங்கவேல அவசரப்படாதரா கோபத்தோட ஏந்திருக்கிறவன் நஷ்டத்தோட தான்டா உட்காருவான் நீங்க ரெண்டு பேரும் கோச்சுக்கிறதுனால நம்ம குடும்பத்துக்கு தான் யாருக்கு நஷ்டங்கிறத பொறுத்திருந்து பாருங்க தாயே எனக்கு என் பொண்டாட்டிக்கும் அடிக்கடி தகராறு வருது அந்த தகராறு வரது காரணமே நான் அடிக்கிற தண்ணி தான் சில நேரம் உறவுக்காக விட்டு கொடுக்கலான்னு நினைச்சாலும் நான் தண்ணி அடிச்சோடனே தன்மான உணர்ச்சி வந்து தடுக்குது அதனால இனிமே ஜென்மத்துக்கும் தண்ணி சாப்பிடறதே இல்ல இது சத்தியம் 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 ஐயோ ஐயோ அவசரப்பட்டுட்டீங்களே கை கெட்டது வாய் கேட்டாம போயிடுச்சு என்னையா சொல்ற உங்க பரம ரசிகம் ஒருத்தன் நீங்க குடிச்சிட்டு கொழா வழியா தோடி ராகம் வாசிக்கணும் அதை கேட்கணும்னு என்னை தேடி வந்து நெப்போலியன் பிராண்டி குடிச்சிட்டு போயிருக்கிறான் இந்த நேரம் பார்த்து குடிக்க மாட்டேன்னு சத்தியம் பண்ணிட்டீங்களே உங்களுக்கு கொடுப்பனை இல்ல சாமிச்சிடுவான் <laughs> அம்மா தாயே இன்னைக்கு ஒரு நாள் மட்டும் குடிச்சுக்கிறமா என்ன மன்னிச்சிருமா எப்படி ஆஹா பிரமாதம் யா ஆமா யார் அந்த பரம ரசிகன் நான் தான் நீயா என்ன விட்டா உங்களுக்கு வேற எவன் ரசிகன் இருக்கிறான் சொல்ற <laughs> 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 எனக்கு தெரியலையம்மா ஏன் நிக்குது அதனால உட்கார முடியாது இது கூட எனக்கு தெரியலையம்மா வணக்கம் பெரியவாள் வாயா கல்யாண தரகர் கந்தசாமி உட்கார் என்ன விஷயம் எல்லாம் நல்ல விஷயம் தான் ஊர்லாம் நாளைக்கு முகூர்த்த நாள் மாப்பிள்ளைய பார்த்து நிச்சயதார்த்தம் எப்போ வச்சுக்கலாம்னு கேட்டு வந்துருவோம் என்னது அவன் வீட்டுக்கு போறதா என்னைக்கு என்ன தொழில விரோதியா நினைக்க ஆரம்பிச்சானோ இனிமே அவன் வீட்டுல சம்பந்தங்கிறதே கிடையாது பொண்ணு தாய் ஒருத்தி கொடுத்ததே போதும் என்னங்க நீங்க சின்ன வயசுல இருந்தே ருக்கு தான் பொண்ணு ராஜா தான் மாப்பிள்ளைன்னு நம்மளே அவங்க மனசுல ஆசையை வளர்த்து விட்டுட்டு இப்ப நீங்க இப்படி மாத்தி பேசுறேன் என்னங்க அர்த்தம் நான் ஆடி மாத்தி பேசுறேன் அவன் தான் மாறிட்டான் அவனை பத்தி உனக்கு தெரியாது இந்த சம்பந்தத்துல எனக்கு இஷ்டம் இல்ல உனக்கு இஷ்டம் இருக்கோ இல்லையோ இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி பாக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் எங்களுக்காக இல்லைனாலும் இந்த சம்பந்தம் நடக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் 
உங்க தங்கச்சி பொண்ணு தாய்க்காக வாங்க என்ன ருக்கு யார் நினைச்சு கட்டிட்டு இருக்க கிழிஞ்சது போ அடியேனு கூப்பிட ஒரு பொண்டாட்டி கிடையாது அதுக்குள்ள குழந்தைக்கு என்ன அவசரம் அறிவு கட்ட முண்டோம் நீதான் அறிவு கட்ட முண்டோம் குழந்தை எனக்கு இல்ல அக்காவுக்கு புறக்கணும்னு வேண்டி தொட்டில் போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் தொட்டில் இங்க போட்டு பிரயோஜனம் இல்லடா உங்க அத்தா நாங்க கட்டில போடு அப்பதான் புறக்கும் அப்படிங்கிற ஊர் உலகத்துல இது வரைக்கும் அப்படித்தான் பிறந்திருக்குது நான் இப்பவே போய் அக்கா கிட்ட சொல்றேன் அடி போட போறேன் நாய என்ன திடீர்னு கழுத்துல கொட்ட ஒருவேளை ரொம்ப நேரமா தலைகீழ நின்றுகிட்டு இருந்திருப்பானோ எந்த காரணத்தை கொண்டு கல்யாணத்தை பத்தி பேசணும்னு இனிமே இந்த வீட்டு வாசப்படி அமைதிக்காதீங்க வேற தான் இருந்தா பேசுங்க என்ன மாப்பிள்ள இப்படி பேசுறீங்க உங்க கச்சேரி தகராறு மனசுல வச்சுக்கிட்டு இப்படி பேசுறது நியாயம் இல்ல எடுங்க எப்பவும் மாப்பிள்ள வீட்டுக்காரங்க தான் பொண்ணு வீட்டுக்கு போவாங்க இங்க பொண்ணு வீட்டுக்காரங்கள மாப்பிள்ள வீட்டை தேடி வந்திருக்காங்கன்னா ஏன் மூணு தலைமுறையா நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள இருக்கிற ஒட்டு உறவுனாலதான் என்ன உங்க அப்பாவுக்கு பரிஞ்சு பேசுறியா ஒட்டு உறவுங்கிறது வேற ஒரு மனுஷனோட சுய கௌரவங்கிறது வேற குனிஞ்சு போன என் கௌரவம் குறைஞ்சிருமேன்னு குட்டையா இருந்த வாசல் இடிச்சு என் உயரத்துக்கு மேல கட்ட சொன்ன வந்த நாதமுனி மாப்பிள்ள பாத்திரத்துல கறி பிடிச்சிருச்சேன்னு யாரும் சோத்த அள்ளி வெளியே போறது இல்ல நம்ம சொந்தமும் அப்படித்தான் நடந்ததை மறந்துட்டு நடக்க வேண்டியதை பாருங்க மாப்பிள்ள ஓஹோ நல்லா தான் உங்க மகன் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து கூட்டு வந்திருக்கிறான் இந்த சம்பந்தம் ஏற்பட்டா ராசி ஆயிடலாம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கச்சேரி பண்ணலாம் நீ தனித்தவில் வாசிக்கலாம் என்ன அவமானப்படுத்தலாம் என்னடா உன் அரித்தனா தம்பி கொஞ்சம் மரியாதையா பேசுங்க கோவத்திலையும் கௌரவத்திலையும் உங்களை விட ஒண்ணு குறைஞ்சவர் இல்ல வீட்டுக்காரு அப்படிப்பட்டவர் உங்க வீடு தேடி வந்திருக்காருனா வந்தது தப்பு இல்ல செஞ்சதுதான் தப்பு அதுக்கு மன்னிப்பு கேட்கற வரைக்கும் மறு பேச்சுக்கு இடமே இல்ல பேசாமேசிக்கிறேன் <laughs> ஏன் ஒரு மாதிரியா இருக்கே எல்லாம் நம்ம குடும்பத்தை பத்தி தான் இப்படியே ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தா என்னதான் முடிவு ஒன்னும் புரியல அதான் உங்ககிட்ட வந்த நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத நான் ஒரு அருமையான ஏற்பாடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் வர்ற வெள்ளிக்கிழமை உங்க அப்பாவுக்கு அறுபது வயசு ஆகுதுல அந்த பிறந்த நாள் பிரமாதமா கொண்டாடுறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் நீ இதை பயன்படுத்தி எப்படியாவது உன் புருஷனை இங்க கூட்டிட்டு வந்துரு இங்க ரெண்டு பேரும் சந்திச்சாங்கன்னா எல்லாம் சரியா போயிடும் நல்ல ஐடியா நமஸ்காரம் <laughs> 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 என்ன லோகனா தப்பா நினைக்கிற ஆமா பொண்டாட்டி வீட்டுக்குள்ளே பூட்டி வச்சிருப்பே எப்படி கூட்டு வந்த நீ வருவேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நானே வந்திருக்க மாட்டேன் நான் ஆசையப்பட்டு அதுக்கு போய் இப்படி கோச்சுக்கிறாரு மகராசி 
பூஞ்சோல போறாங்க போல <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> வச்சிருந்தாங்க <laughs> 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 பாப்பா மேல ஏறுவாங்க 
கிருஷ்ணா நீ தான் ஜெயிக்க வைக்கணும் கொஞ்சமாவது <laughs> 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 அந்த கடவுளுக்கே பொறுக்காது சுடுதா அது மட்டும் தெரியும் சொரண மட்டும் இல்ல உட்காரு பொண்ணா பிறந்து தொலைஞ்சிருந்தாலும் எவனாவது ஒரு ஏமாந்தவன் தலையில கட்டிட்டு சிவனேனே இருந்திருப்ப ஆனா பிறந்து தொலைஞ்சிட்டியே அண்ணி வளர்க்க தெரியாம வளர்த்துட்டான்னு ஊர்க்காரங்க என்ன இல்ல பேசுவாங்க சரி ஊரை விடு நாளைக்கு உன்ன கட்டிக்கிட்டு வரவ நாலு கேள்வி கேட்டான்னு வச்சுக்க நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் போ <laughs> யாராவது புள்ள ஊட்டி பெத்த உங்க கூட்டிட்டு போட்டுமா எங்க எனக்கு குழந்தை இல்லாதனால தான் அப்படி சொன்னாங்க நாளை முதல் குடிக்க மாட்டேன் சத்தியம் அடித்தாயே பாட்டும் நானே பாவமும் நானே ஒரு குட் நியூஸ் என்னம்மா பாஸ் பண்ணிட்டியா சரோஜா பாஸ் ஆயிருக்கா ரிசல்ட் வந்துருச்சா இல்ல அவ பெரியவள் ஆயிட்டா ஓமா போய் பாரு 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 ஏன் சரோஜா சந்தோஷப்பட வேண்டிய நேரத்தில் எழுதிட்டு இருக்க என்னங்க உடனே அவங்க அப்பா அம்மாவுக்கு விஷயத்தை தெரியப்படுத்துங்க என்னம்மா அவளுக்கு அப்பா அம்மான்னு யாருமே கிடையாது ஒருத்தரோட உதவி படத்துல தான் அவ படிக்கிறா குடிச <laughs> 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 அடங்க முடியற வரைக்கும் நீ இந்த குடிசைக்குள்ள தான் இருக்கணும் அதுக்கே இவர் கட்டுறாரு 
வேலை இல்லையா இவனை தர முற மாப்பிள்ளை ஆக்கியிருக்கோம் அதனால இவன் தாம கட்டணும் படுத்து <laughs> நீங்களே <laughs> ஊருக்கு பெரியவரு அவர் கால விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்க அகராசி ஆயிருமா அகராசி ஆயிருமா அகரா ஊருக்கு பெரியவர்னு சொன்ன மனசார வாழ்த்த வேண்டாமா நல்லா இருமா டேய் மாப்பிள்ள மாலையை போடுற என்ன யோசிக்கிற ஒரு வாரம் இதுக்குள்ளதான் இருக்கணும் உள்ள போ அவளுக்கு அப்பா அம்மா யாருமே கிடையாது ஒருத்தரோட உதவி பணத்துல தான் அவ படிக்கிறா எனக்கு <laughs> இந்த நேரத்துல வரக்கூடாது அதெல்லாம் 
வரட்டுமா சாவு வீட்டுக்கு வந்தவனும் ஜெயிலுக்கு வந்தவனும் போயிட்டு வரேன்னு சொல்ல கூடாது இல்ல நான் மறுபடியும் வருவேன் ஐயா நீங்க என்கிட்ட ஒப்படைச்ச சொத்தெல்லாம் பல மடங்கா நான் பெருக்கி வச்சிருக்கேன் அந்த கணக்கு வழக்கெல்லாம் இந்த புஸ்தகத்துல இருக்கு அதை நீங்க கொஞ்சம் சரி பார்த்துட்டீங்கன்னா கணக்கு பிள்ளை இந்த கணக்கு நீய வச்சுக்க நான் தீக்க வேண்டிய கணக்கை தீத்துட்டு திரும்பவும் ஜெயிலுக்கே போறேன் ஐயா நான் சொல்றேன் என்ன தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்க பூஞ்சோல ஜமீன் பரம்பரையா நல்ல பேர் எடுத்த குடும்பம் அதுல நீங்க பண்ணக்கூடாத பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போனதுல எனக்கு வருத்தம் ஐயா மறுபடியும் அதே தப்ப மறுபடியும் அந்த தப்ப பண்ணலன்னா என் பரம்பரையே வருத்தப்படும் முதல்ல ஒரு வண்டிக்கு ஏற்பாடு பண்ணு ஆமா இவ்வளவு செலவு பண்ணி நீ ஏன் ஜாலரா கத்துக்கணும் எல்லாம் ருக்குக்காக தான் இத கத்துக்கிட்டு வச்சுக்க அவங்க அந்த பார்த்தில போய் சேர்ந்துடலாம் நல்ல ஐடியா தான் உனக்கு இருக்கிற புத்தி எங்க அண்ணன் அதிர்ச்சி கண்ணுக்கு எல்லாம் போயிருச்சு பத்து வருஷமா அவன் அங்க தட்டிட்டு தான் இருக்க ஜாலரா ஒன்னுத்துக்கும் லாக்கில சரி சரி நீ போய் ஜாலரா வச்சு சாமிய கும்பிட்டு வா புள்ளையாரப்பா நீ தான் என் காதலுக்கு கை கொடுக்கணும் உனக்கு குரங்குக்குள்ள கதை தெரியும்ல தெரியும் நாம ஏதாச்சும் போட்டா அதுவும் திருப்பி போடும் நாம இப்ப ஏதா போடுறது ஓ சட்டே தான் மனசுலாம் <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 நீ நல்லா இருக்கியா நான் நல்லா இருக்கியா இவங்க தான் எனக்கு பண உதவி செஞ்சி என்ன படிக்க வைக்கிறவங்க அப்படிங்களா இவளுக்கு மாட்டம் இல்ல எனக்கும் பண உதவி செய்யிறது உங்க அப்பா தான் அப்பா தான் ஆமா அவர் இவ்வளவு நாளா வெளிநாட்டுல இருந்தாரு இப்ப தான் வந்திருக்காரு கூப்பிடுற பாரு ஐயா வாங்க இதுதான் உங்க பொண்ணு சரோஜா வெளிநாட்டுல <laughs> அவசியம் நீங்க வீட்டுக்கு வரணும் வாமா நாங்க அடிக்கடி உங்களை பார்த்துக்கிறோம் சீக்கிரம் பரப்புறமா ஐயா நான் ராஜா கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் யார் இந்த ராஜா தெரியல நானே சொல்லணும்னு நினைச்சேன் ராஜா என் மாப்பிள்ளையோட தம்பி சரோஜாவும் அவனும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்க நாங்க அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கலாம்னு அப்படியா நல்ல பயணம் தான் எனக்கும் சடங்குலேருந்து சம்பந்தம் வரைக்கும் பண்ணி வச்சுட்டாருங்களே வாங்க பையனை போய் பாப்போம் என்னடா சொல்ற ஆமாங்க சரோஜாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா ராஜா முடிவு எடுத்திருக்கா எனக்கு எல்லாம் தெரியும்டா 
நீ என்ன நினைக்கிறியோ அதை நடத்தி வைக்கிறது என்னுடைய கடமை ராஜா வாமா நான் இன்னைக்கு ஊர் போறேன் எங்க அப்பா ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காரு அப்பாவா ஆமா எனக்கு இன்னைக்கு தான் தெரியும் அப்படியா ரொம்ப நல்லதா போச்சு வா போய் நேரா பார்த்தலாம் போறதுக்கு <laughs> அந்த குடும்பத்தோட சம்பந்தம் வச்சுக்க சொல்றேன் அப்பா கிடைச்சிட்டாரு சந்தோஷப்பட வேண்டிய நேரத்தில் இப்படி ஒரு அப்பா தேவதான வருத்தப்படும்படியா நடந்துட்டீங்களையா இத பார் இந்த போட்டோல இருக்கிறதுல ஒருத்தன் தான் உனக்கு மாப்பிள இந்த சவுந்தர பாண்டியன் நினைச்சதை நடத்திய தீர்வு ஒவ்வொரு அரிசியிலும் இன்னாருக்கு தான் இறைவன் எழுதி வச்சிருக்கும் போது உனக்கு பிடிச்ச மாப்பிள தான் உன் கழுத்துல தாலி கட்டணும்னு எழுதி வச்சிருந்தான் அத மாத்த யாராலுமா முடியும் தைரியமா இருமா தயவு செஞ்சு சொல்லுங்க நீ சரோஜாவோட அப்பா பார்த்ததும் எதுக்காக நீங்க அதிர்ச்சி அடைஞ்சீங்க இப்படி எல்லாரும் பேசாம இருக்கிறது என்ன உயிரோட சித்திரம் அதை செய்யற மாதிரி இருக்கு பிளீஸ் சொல்லுங்க எப்படி வந்த அது இருக்கட்டும் எங்க அப்பா ஜெயிலுக்கு போனதுக்கு காரணம் நீங்க தான் சொல்றாரு என்ன காரணம் கேட்ட சொல்ல மாட்டேங்கிறாரு பிளீஸ் நீங்களாவது சொல்லுங்க சொல்றேன் என் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி உங்க ஊர்ல உங்க அப்பா கச்சேரிக்கு ஏற்பாடு பண்ணிருந்தாரு அன்னைக்கு தான் உங்க அம்மா கொலை செய்யப்பட்டாங்க என்னது எங்க அப்பா கொலை செய்யப்பட்டாங்களா இசையில நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் சலச்சலங்கு இல்லைங்கிறத நிரூபிச்சுட்டீங்க லயமும் சுதியும் ஒண்ணு சேர்ந்த மாதிரி நீங்க வாழ்க்கையிலே ஒண்ணு சேரணும் அப்படிங்கறதா எங்க விருப்பம் இங்க வாமா நீங்க ரெண்டு பேரும் உயிருக்கு உயிரான சிநேகிதிங்கிறது எனக்கு இப்பதான் தெரியும் உன் ஃப்ரெண்ட ஒரு வாரம் நம்ம வீட்டுல தங்கிட்டு போக சொல்ல ஐயோ என் ஆளுங்க எல்லாம் மண்டபத்துல இருக்காங்க நான் போய் ஆளுங்க பரவாயில்லடி நிலைமையாக <laughs> 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 
அதே எக்ஸிபிஷன்ல தான் கரண்ட் இருக்கு போய் தொட்டு பாரு மெயின் ஆஃப் பண்ணிட்டா என்ன எந்த கரண்ட் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது வாடி நடக்கே <laughs> <laughs> வரட்டுமா அம்மா ஐயா வர பாமா ஐயா சரோஜா பத்திரமா பாத்துக்கிட்டேன் சரிம்மா ஐயா அப்பப்ப இங்க என்ன நடக்குதுன்னு எங்களுக்கு சொல்லி அனுப்புங்க கண்டிப்பா சொல்றேன் பாமா நீங்க ஒரு பொண்ணுக்கு ஆதரவு கொடுக்கறது தப்பு இல்ல அத காரணம் காட்டி என் தம்பி கல்யாணம் நினைக்கிறீங்க பாருங்க அங்கதான் பிரச்சனையை வளர கொடுத்து வாங்குறீங்க இதுல எனக்கு ஈடுபாடு இல்ல அப்புறம் உங்க இஷ்டம் நீ ஒண்ணு மனசப்பட்டு குழப்பிக்காதம்மா எல்லாத்தையும் நான் பாத்துக்கிறேன் தினமும் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வர முடியாது இன்னைக்கு ஒரே நாள் கத்துக்கணும் ஆமா என்னது இவ்வளவு கணக்கு முதல்ல கஷ்டமா தான் இருக்கும் போக போக எல்லாம் சரியாயிடும் என்ன பண்றதா கைய நீட்டுங்க என்னங்க இந்த கூட்டுக்குள்ள இந்த விரல விடுங்க அப்புறம் இந்த விரல் அப்புறம் இது அப்புறம் நல்ல விடுங்க மதி மேல சரியா எடுத்து வை நல்ல உடம்பாடி <laughs> 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 கிழிஞ்சிட்டானா 
இதையெல்லாம் சமாளிக்கணும்னா என் மூல வேலை செய்யணும் மூல வேலை செய்யணும்னா முன்னூறு மில்லி ஏற்றிக்கணும் வசதி எப்படி இந்த இந்நேரத்துல மூவாயிரம் மில்லிக்கும் குடிப்பிய அந்த பக்கம் நல்லா இருக்குதா நல்லா இருக்கு அதையும் அடிச்சு கிழிச்சிரு மொத்தமா சரி பண்ணிடுறேன் பையன் ரொம்ப அலையறாம் போல இருக்கு ருக்கு உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்கணுமே பாய் இப்படி என்னம்மா உன் சின்ன தானே தான் கட்டிக்க போறேன்னு கோயில்ல மஞ்ச கயிற கட்டின இப்ப என்னடா குபீர்னு மனசு மாறிட்ட என்ன விஷயம் அவரை நான் தான் கட்டிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேனே தவிர அவருக்கு அந்த எண்ணமே இல்லையே அதான் நான் என் மனசை மாத்திக்கிட்டேன் என்னம்மா சொல்ற ஆமா நாம ஒரு ஊருக்கு போக ட்ரெயினுக்கு டிக்கெட் வாங்குறோம் அந்த ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா பிளாட்ஃபார்ம்லயே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் வேற ட்ரெயின் பிடிச்சி ஊருக்கு போறது இல்ல அதுவும் சரிதான் அப்படினா இந்த ட்ரெயினை விட்டுறாத கெட்டியா பிடிச்சுக்க இல்லனா என்ன மாதிரி பாசஞ்சர் ட்ரெயின் தான் கிடைக்கும் அது அங்கங்க நின்னுடும் கிளம்பறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் ஐயா வணக்கம்ங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் என்ன விஷயம் பிள்ளைங்க கல்யாண விஷயமா உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் ஜிம்மி நீ இப்படி கஷ்டப்பட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க சேர் லோக்கார் இது உயர்ந்த ஜாதி நாய் ஆஹா நீங்க நிக்கிறீங்களே இப்படி உட்காருங்க பரவாயில்லைங்க நடந்ததே எல்லாம் நாங்க மறந்துட்டோம் நீங்களும் மறந்துட்டு சரோஜா ராஜா கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கணும் அன்னைக்கு என் வீட்டுக்கு வந்தப்ப சரோஜா உங்க பொண்ணு மாதிரி நல்ல பையனா இருந்தா கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கலான்னு நீங்க தானே என்கிட்ட சொன்னீங்க அவடேமா ஐயா கூப்பிட்டீங்களா இந்த செருப்பு பீரோல வை அங்க இருக்கிற பட்டு வேஷ்டி எடுத்துட்டு வந்து இந்த செருப்பு இருக்கிற இடத்துல போடு செருப்பு பீரோல வைக்கணும்ங்களா ஐயா எதெது எங்கங்க இருக்கணுமோ அதாவது அங்கங்க தாயா அது உனக்கு புரியுது சில ஜென்மங்களுக்கு புரியலையே குப்பை தொட்டி கோபுரத்துக்குள்ள வர ஆசை பண்ணலாமா என்ன நான் சொல்றது புரியுது நேரங்காலம் வரும்போது குப்பை தொட்டி கூட கோபுரமாகும் என்னமா சொல்லி உனக்கும் இந்த நல்ல நாய்க்கு வித்தியாசம் இல்லாம போயிடும் நீ என்னடா சொல்றது இதுக்கு மேலயும் நான் இங்க நிக்கிறதுக்கு நான் ஒண்ணு ரோஷம் கட்டவில்ல நீ பீரோல எடுத்து வைக்க சொன்னிய இந்த செருப்பு அதுக்கு கூட காலில் போடுற தகுதி இருக்கு ஆனா எந்த தகுதி இல்லாத உன் வீடு தேடி வந்த மாதிரி எனக்கு இது தேவைதான் டேய் இன்னைக்கு உங்ககிட்ட தோத்துட்டு போறேன்னு மட்டும் நினைக்காத இந்த கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சு உன்னை நான் ஜெயிச்சு காட்டல நான் தனித்தவள் தங்கவேல இல்ல என்னடா இது நீங்க தான் வேண்டிக்கிட்டீங்களே பெரிய தான் நல்ல செய்தியோட வந்தா பிள்ளையாருக்கு நூத்தி எட்டு தேங்காய் உடைக்கிறேன்னு வாங்கிட்டே வந்துட்டியா அத்தான பத்தி எனக்கு தெரியாதா அவருதான் எந்த விஷயத்துக்கு போனாலும் இது நாள் வரைக்கும் தோத்ததே கிடையாது இதோ அத்தா வந்துட்டாரு அண்ணே அண்ணே வாங்க பழைய பாத்தீங்களா பாத்தமா பேசலீங்களா பேசணும் என்ன சொன்னாரு சரின்னு சொன்னாரு நல்ல மரியாதை அவ கல்யாணத்தை முடிச்சிடலாம் இல்ல ஓ முடிச்சிடலாமே நான் தானே உடைக்கிறேன் வேண்டிட்டு இது பாருங்க நீங்க போன காரியம் நல்லபடியா முடிஞ்சுச்சுன்னா பிள்ளையா இருக்கு நூத்தி எட்டு தேங்காய் உடனே வேண்டிட்டேன் இப்பதான் என் மனசுல இருக்கிற பாரம் நீங்கிடுச்சு உன் மனசுல இருக்கிற பாரம் நீங்கிடுச்சு ஆனா என்ன ஆனா இன்னும் அவன் மனசுல இருக்கிற பழைய விரோதம் போகல எல்லாம் போக போக சரியா போயிடும் நீ வேண்டிக்கிட்டு இருந்த சாமி உன்னை கைவிடாது அது போட்டோம் 
அக்கா திரும்பி வர இன்னும் ஒரு மணி நேரம் ஆகும் அதுக்குள்ள நடத்த வேண்டியதெல்லாம் நடத்திடலாம் வா கைய விடுங்க ஏ ஏன் கழுத்துலயும் தாலி ஏறனதுக்கு அப்புறம் தான் அதெல்லாம் வீட்ல ஒரு மூதேவி இருக்குதே அது யாரு நான் தான் அச்சி உங்க அக்கா தான் அவள ஒழிச்சு கட்டினா தான் நம்ம கல்யாணமே எங்க அக்கா ஒழிச்சு கட்டறதாவது பேசாம என்ன மறந்துருங்க பஞ்சு மறக்கறதா பஞ்சு உன்னை நினைச்சு விண்ணு விண்ணுன்னு துடிக்குது என் நெஞ்சு என்ன ஏத்துக்க ஏத்துக்கறதெல்லாம் அப்புறம் இருக்கட்டும் எப்படி நீங்க எங்க அக்கா சமாளிப்பீங்க மந்திரி குமாரி சினிமா படத்துல வர மாதிரி உங்க அக்கா கிட்ட போய் அடியில் கண்ட சொத்துகள் எல்லாமே உனக்கு தான் பத்திரம் எழுதி பொண்ண <laughs> வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க <laughs> 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 
இன்னொருத்தன் கை பிடிச்சு இழுத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட குடும்பம் நடத்துற மானம் கட்ட ஜென்மம் நான் இல்லடா அறிவிக்கிறது <laughs> 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 எனக்கு <laughs> அவன் செத்த அவனுக்கு என்ன வாழ்ந்த அவனுக்கு இன்னொருத்தன் கை பிடிச்சு இழுத்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட குடும்பம் நடத்துற மானம் கட்ட ஜென்மம் நான் இல்லடா நீயும் இதே மாதிரி வாசி வாசிட சொரத்து சரி அப்படி எங்கடா பொட்டிங் கைமா கிளம்பிட்ட என்னால் இந்த குடும்பத்தில் எந்த குழப்பமும் வேண்டாம் என் பிரச்சனையை நானே தீர்த்துக்கிறேன் போடாவில்ல இல்ல நான் இந்த வீட்டை விட்டு போறதா முடிவு பண்ணிட்டேன் 
மறந்துட்டேன் <laughs> 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 எனக்குன்னு ஒரு கௌரவம் இருக்குது அதை நீ மறந்துடாதம்மா அதெல்லாம் மறக்கல ஆனா என் நிலைமையில இருந்து பாருங்க ராஜாவையும் அந்த புண்ணிய ரெண்டு கண்ணா நினைக்கிறேன் அதுல எதுக்கு நான் இழக்க முடியும் சொல்லுங்க கண்ணாத்தா இந்த பஞ்சாயத்தை கூட்டிய காரணம் என்னத்தா ஐயா இந்த பாவி மனுஷன் என்ன கொண்டுட்டு என் தங்கச்சியை கட்டிக்கிறதுக்கு திட்டம் போட்டிருக்கா வாயா <laughs> உங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ரகசியத்தை மெதுவா சொல்றேன் எங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷம் ஆகி வம்சவிருத்தியே ஏற்படல அதுக்கு இவ தானா ஒரு வழியை தேடிக்கிட்டு வழியை என் மேல போடுறாங்க யோ கண்ணகி பிறந்த ஊர்ல பிறந்தவையானா என் மேல கலந்த தற்பிச்ச நான் சிறப்ப கழட்ட மாட்டையா என் சிறப்ப தான் கழட்டுவேன் ஐயா தாய்ப்பால்ல கூட கலப்பட இருக்கல ஐயா ஆனா இந்த கண்ணாத்தா கற்புல கலங்க இருக்குமாயா கலக்கு கலக்கன் கலக்கிட்டாயா யோ நீ நிரபரா நீ நிரூபிச்சுதான் என்ன செஞ்சு நிரூபிக்கணும் குளிச்சு காட்டணும் குளிக்கணுமா எத்தனை தடவைனாலும் குளிக்க நான் தயாருங்க சும்மா இரண்டா ஆமா எதுக்கு தீ ஓஹோ குளிச்ச அப்புறம் குளிர் காயவா எரியட்டும் இல்ல இந்த தீல குளிச்சு நீ நிரபராதி நிரூபிக்கணும் அதுக்காக தான் இது விளையாடாத தீல நான் குளிக்கணுமா முடியாது என்ன முடியாது அந்த காலத்திலே சீத நிரபராதி நிரூபிக்க இந்த தீல குளிக்கல அது மாதிரி தாயா இதுவோ அது அந்த காலத்து இந்த காலத்துல நிரபராதி நிரூபிக்க தீ குளிக்க ஆரம்பிச்சா இந்த கிராமத்துல ஒரு பய உயிரோட இருக்க மாட்டான் கத்திரிக்காய் மாதிரி கறிய போடுவானுவோ என்னடா பேசிக்கிட்டே இருக்க தூக்கி போடுங்களா இந்த ஆறு சாகுறத பத்தி எனக்கு கவலை இல்ல ஆனா இந்த முகத்துக்கு லட்சணமா இருக்கிறது இந்த பொட்டு ஒன்னே ஒண்ணுதான் அந்த பொட்டுக்கு சொந்தக்காரன் வாய முடியா ஐயா இனிமே இவர் திரும்பி வர விட்டுடுங்க உன் தங்கச்சி உன் வீட்டுல இருக்க வரல அவன் திரும்பவே மாட்டான் அப்ப என் தங்கச்சி என்னதான் பண்றது சாம என்ன கட்டி வச்சிருக்க அதுக்கு என் தலையில தள்ளி உன் தங்கச்சிய தீக்கு இரையாக்கிடாத நெருப்பு திங்கறத நான் திங்கப்படாதா நாளைக்கு <laughs> 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 ஏற்பாடு <laughs> 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 
ஆரத்தி எடுக்க போங்க மாப்பிள்ள வந்தாச்சு போ போ ராஜா இதுல எல்லாம் விவரமா எழுதினபடி நடந்துக்க நீ எங்க இருந்தாலும் சந்தோஷமாயிரு அதுவே எனக்கு போதும் சீக்கிரம் புறப்படு நீ போ மற்றதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் ஐயா பொண்ண காணங்க
மதமனே நல்ல நேரம் உங்க மனைவி உங்க தம்பி இங்க கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க இல்லனா அவனை உயிரோடவே பாத்துக்க முடியாது இத பாருங்க உங்க குடும்ப விஷயத்துல தலையிடன்னு நினைக்காதீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப வேண்டிய முறையில சொல்றேன் இந்த விஷயத்தை இதுக்கு மேல வளர விடுறது நல்லது இல்ல அப்புறம் உங்க இஷ்டம் டாக்டர் சொன்னதை கேட்டியடா உன்னோட போராடி போராடி எங்களுக்கும் கலைச்சு போச்சு உனக்கு புத்தி சொல்றதும் பைத்தியக்காரனுக்கு பல்லு தேய்ச்சி விடுறது ஒண்ணுதான் கடைசியா ஒண்ணு சொல்றேன் உயிருக்கு உயிரா காதலிச்சவங்களை பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க உயிரோட இருந்ததா சரித்திரமே இல்லடா இந்த பாரு உன் பிடிவாதத்தினால இவன் உயிர் போதா போகுது உன் கௌரவம் வந்து இவன் உயிரை காப்பாத்தான் நான் பாக்குறேன் வாடி போலாம் இல்ல மாப்பிள இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் இனிமேல் பிடிவாதமா இருக்க நான் ஒன்னும் மடையும் இல்ல எப்ப அந்த பொண்ணு அவங்க அப்பனே தூக்கி வந்து நம்மளே கதின்னு வந்துச்சோ இனிமேல் நாமையா நான் அவனுக்கு காமிக்கணும் வணக்கம் வரடே வாடா எப்ப ஜெயில வந்த வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு சித்தப்பா வந்ததுல இருந்து ஒரு பிரச்சனை இல்ல மாட்டிக்கிட்டேன் என்னப்பா என்ன விஷயம் தனித்தவள் தங்கவேலு என் மகளை கடத்திக்கிட்டு போய் அவன் மச்சானுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் இதனால என் மானமே போச்சு இதுக்கு நீங்க தான் ஒரு வழி சொல்லணும் சீக்கிரம் 